أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بناه مانته من الله كي شيطان مردود سه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله كا نام لكر جو بڑا مهربان نهايت رحم والا. मॉडर्न हर्बल ग्रुप परिवर्तन के नेतृत्व संकल्पबद्ध मॉडर्न हर्बल ग्रुप के प्रतिष्ठाता डॉक्टर आलमगीर मोती तार दीर्घ अभिज्ञता आलोक के देशर प्रख्यात गवेषक डॉक्टर एवं विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रमुख देर समुन्नोए तार निजेर एकांतो तत्त्वबोधने मॉडर्न हर्बल ग्रुपेर जुन्नो एक टी शुभी शाल एवं उत्तधुनी गवेषणागर प्रतिष्ठा करेन। इखने अखुन हर्बल, आयुर्वेदिक और ईयुनानी शास्त्रों मुताबिक मानुषेर खाद्दो, पुत्तो और चिकित्सारुपर नियमित भावे विश्व मानेर अनुष्ठानी गवेषणा कार्यक्रम शंपादन करा हुए आश्चर्य। उत्तम तो पुंखनु पुंखो भावे पुरी चली तो ऐसो गवेषणार फला फलेर भीती ते मॉडर्न हर्बल ग्रुप ए पुर जन्तो कोयक शो हर्बल प्रोडक्ट फॉर्मूलेट करे चे एवं ज्योता ज्योतो भावे शेगुलो पेटेंट करे चे मानुषीर प्रयोजने निरीखे ए पुन्नो गुली के पांच टिस्टेनिते बिन्नस्त करे निये चे मॉडर्न हर्बल ग्र रोग मुक्ति उत्सव उच्छास राखो देह मन पशे आन भावन जीवन सुस्थ सुंदर मन मॉडल हर बाल ग्रुप आचे शारा कौन जो दिचाओ पेते शुष्टो जीवन जो दिचाओ पेते शुंदर जीवन मॉडल हर बाल ग्रुप आचे शारा कौन प्रकृति रे माझे आचे शक्ति प्रकृति दिते पारे रोग मुक्ति उच्चाब उच्चाशे राखो देह मुन अम्राची पाशे आची शारकोन भावना हीन जीवन सुस्तो सुंदर मन मॉडल हर बाल ग्रुप आचे शारा शुभियो दर्शक शुभेच्छनीन आमंत्रण जाना चाहिए इस्लामिक टीवी शास्त्रों चिकित्सा विषयक आपने देख प्रियो नुष्ठन मॉडल हर बाल ग्रुप सुस्त थाकुन सुंदर थाकुन नुष्ठन डी देखा जन्नो दर्शक इरिश अंगे आशा करती हूँ जब आपने रा देश एवं विदेशे बोशे जारा आमदे उन्नतन दी देखते हैं तारा सब ऐशुस्तो आते हैं निरापदे आते हैं दर्शक आपने आमदे का से प्रश्नों पाठ आते हैं एवं ऐशा कोल प्रश्ने समाधान जानने जुन्नू ही आज हम लोग उपस्थित हुए थे बार-बारे में तो आमदे स्टूडे� आलमगीर मोती। अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाहे अवरकातु। आपने बोलते हुए लो अनेक अनेक शुभ चीज़। ये आपने बोलते हुए अनेक शुभ चीज़ साव भला वर्षा। दर्शक ताले आशुन आपने देर प्रश्न उत्तर पाव बोलते हमने शुरू कोडी। प्रश्न टी पाठिए थे न शुद्र मालवेशिया थे के मोनोआरा तार बहुचु अन्� बुं अनेक ही आमदिर के ये ये एक ही कथा जानी है सें तादेश शवर पुत्र आवारों आमदे अनेक कितो कथा रही लो तीन लिखेसें जे सार आमर छोटो छेले दाते पुचुंडो व्यथा करे बुं आमर बड़ो मेरो एक ही समस्या आमर बड़ो मेर बॉयस पौतीज बच्चोर शे शक्तो कोनो खावार खेत खावार खेले दाते पुचुंडो व्यथा ह पौत्री बच्चों 
তার দাঁতে পাইরিয়া হয়েছে দাঁতের গোড়া নড়তেছে গাঁতের গোড়া থেকে রক্ত যাচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু আপনার নিজের ব্যাপার একদম এটার জন্য ডাক্তার তো দাঁতের ডাক্তার আপনি দেখাবেন দরকার হলে আপনার সমর্থ থাকলে দেখালে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি যদি চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু এটা কোনো ব্যাপার না আপনার সাত দিনের ভিতরে আপনার যার এই দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হচ্ছে দাঁত থেকে দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত যাচ্ছে এটা কিন্তু ভালো করতে পারেন এক নম্বরে আপনাকে একবার ব্রাশ দেওয়া দাঁত মাজেন একবার পেট দেওয়া দাঁত মাজেন আরও দিনে তিনবার আপনি মেসওয়াক ব্যবহার করেন আপনি নিমের ডাল ব্যবহার করেন আপনি আটকিরার ডাল ব্যবহার করেন আপনি নিম পাতা ব্যবহার করেন কচি পেয়ারা পাতা দিয়ে আপনি দাঁত মাজেন কচি আমের পাতা দিয়ে আপনি দাঁত মাজেন কত কিছু আমাদের বাড়ির ভিতরে আছে কত সুযোগ সুবিধা আছে আপনি সেগুলো ব্যবহার করতে হব যখনই আপনার দাঁতে কোনো সমস্যা দেখা দেব তখন আপনার দাঁত চারিবার মাজতে হবে চারিবার ছয় ঘন্টা পর দাঁত মাজতে হবে তখন দাঁত থাকতে দাঁত দাঁতের মর্যাদা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ভুলে যেতে হবে যে দাঁত আপনার আয়ুকে সুরক্ষা করে দাঁত আপনার খাদ্যকে সুরক্ষা করে দাঁতের সাথে আপনার আঁতের সম্পর্ক মানে আত্মার সম্পর্ক অতএব দাঁতকে আপনি খুব অবহেলা করতে পারবেন না অতএব দাঁত সুরক্ষা আপনার হাতে আপনি মেসওয়াক ব্যবহার করেন দাঁত পড়বে না আপনি মেসওয়াক ব্যবহার করেন মুখে গন্ধ হবে না আপনি মেসওয়াক ব্যবহার করেন আপনার জীবের মধ্যে ঘা থাকবে না জীবের ভিত্তি ময়লা থাকবে না আপনার মুখের ভিতরে দুর্গন্ধ থাকবে না এইটটি পারসেন্ট মুখে দুর্গন্ধ হয় দাঁত পরিষ্কার না করার জন্য ওই একবার একটু ব্রাশ দিয়ে দুইটা ঘষা দিছি এই দুই কাজ শেষ শেষ যতবার বাথরুমে যাবেন ততবার কুলকুচা করবেন ততবার বাথরুমে যাবেন ততবার দাঁত মাজবেন যতবার বাথরুমে যাবেন ততবার একটু পেস্ট দিয়ে দাঁতটাকে মেজে ফেলবেন যেহেতু আপনার দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইতেছে আপনি কোনো জোরে কিছু সাবান দিতে পারতেছেন না আপনার বয়স মাত্র বত্রিশ আপনার দাঁত তো থাকবে সত্তর বছর পর্যন্ত আপনি সত্তর বছর দাঁতকে টিকায় রাখতে পারেন যদি শুধু আপনি দাঁতকে রাখতে চান মূল কথা হলো আপনি দাঁত রাখতে চান কি না যদি রাখতে চান তাহলে দাঁত থাকবে যদি আপনার দাঁত রাখতে না চান তাহলে তো দাঁত থাকতে পারবে না অতএব আপনার দাঁত আপনার কাছে আর বাচ্চাটার যে কথা বলছেন ছোট বাচ্চা যার দাঁতের গোড়ায় পোকা এর জন্য একমাত্র কারণ দাঁতের সবচেয়ে বড় শত্রু মিষ্টি আমি বললাম আপনি ভালো বড় ডাক্তার কাছে জিজ্ঞাস করেন এত মিষ্টি পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ খায় না আমরা যা মিষ্টি খাই দাঁতের বড় শত্রু চিনি আপনি চিনি খাওয়া বাচ্চাটাকে বন্ধ করেন আপনি তাকে বাচ্চাটাকে গুড় খাওয়ান বাচ্চাটাকে খুরমা খেজুর দেওয়া দুধ খাওয়ান আপনি বাচ্চাটাকে কিসমিস দেওয়া দুধ জাল দেওয়া খাওয়ান আপনি বাচ্চাকে খাদ্যভ্যাস চেঞ্জ করেন কিন্তু আপনি কোনো মতেই এই মিষ্টি খাওয়া বলতে পারবেন না যে আমার দাঁতের বাচ্চার দাঁতের গোড়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা দাঁতে গোড়া পোকা হচ্ছে আপনি পোকার খাবার দিচ্ছেন পোকা হবে না আপনি ব্যাকটেরিয়ার খাবার দিচ্ছেন আপনার খাবার ব্যাকটেরিয়া খাবে না আপনি মুখের বাচ্চার মুখের ভিতরে কেন মিষ্টি ঢুকাইতেছেন বাচ্চার মুখটাকে আপনি চার পাঁচবার ম্যাসওয়াক করে দেন সুন্দর ছোট্ট একটু কষ্ট করেন একটু ম্যাসওয়াক দেওয়া বাচ্চারা দাঁতটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া বাচ্চা দাঁত ভালো হয়ে যাবে আর যে আরেকটা কথা আমাদের দেশে এই জিনিসটা প্রচলনটা আসে নাই এই যে নিম পাতা চিবানো দাঁতের গোড়ায় ব্রাশ সারাই নিম পাতা চিবালে দাঁতের গোড়ার যত ব্যাকটেরিয়া আছে এগুলো তো মারা যায় এই অভ্যাসটা আমাদের একটু করার দরকার আছে এটা আমাদের দেশে ছিল এখন একদম ভুলে গেছে অনেক হয়তো সৌদি আরবে আছে সৌদি আরবে মধ্যপ্রাচ্যে কিন্তু সবাই একটু দিনে পাঁচ সাত দশ বারো করে আর আমরা কি করি আমরা কিছু বই পড়ি এই ইউরোপ আমেরিকার তাদের দাঁত যে পরিয়া ফুকল হয়ে জায়গা তাদের দাঁত ইউরোপিয়ানদের যে দাঁত টিকে না তাকে আমরা দাঁতের মনের মনে করি সৌদিদের দাঁত তো কারো পরে না নব্বই বছরে সৌদি আরবদের দাঁত পরে না কারণ তারা মেসক ব্যবহার করে বলে পরে না সৌদিদের দাঁতে তো গন্ধ কয় না কারণ আমরা কি করি আমরা আমাদেরকে মডেল করি না আমাদের ধর্মীয় চেতনায় যারা অগ্রগামী তাদেরকে মডেল করি না আমরা কোথায় কোথায় মডেল করি ইউরোপিয়ানদের ইউরোপিয়ানরা এখন পৃথিবীর কোনো মডেল না কারণ তারা মডেল হইল অন্য কোনো কিছুর তারা ড্রিং করে তাদের মডেল তারা তাদের দেশের মডেল আমাদের দেশের মডেল না যেহেতু আমাদের সাথে দেখতে শুনতে চরিত্রে তাদের চুল সাদা আমাদের চুল কালা তাদের চেহারা একরকম আমাদের চেহারা একরকম অতএব তাদের সাথে এই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষ আমাদের সাথে পদ্মা মেঘনা যমুনার ই আছে পলিমাটি আছে আমাদের সাথে আছে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোলজি আমাদের সাথে আছে জোয়ার ভাটা আমাদের সাথে আছে আমাবস্যা পূর্ণিমা অতএব তাদের সাথে আমাদের ভাবধারা আমাদের চিন্তাধারা আমাদের কাজ কাম আমাদের খাওয়া দাওয়া আমাদের বসবাস আমাদের থাকা আমাদের পরিবাস কোনো কিছুই তো ইউরোপের সাথে আমাদের মিল নেই আমাদের দশ দশটা ছেলে ইউরোপে গেছে দেখি আমরা ইউরোপিয়ানদেরকে মডেল মনে করব তাহলে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের 
লোকরা কেন আছে আমরা আমাদের ইসলাম তো সাত হাজার মাইল দূরের থেকে চোদ্দোশো বছর আগে এই দেশে আসছে তাহলে তো আমাদের ইসলাম আসা উচিত ছিল ইউরোপ থেকে অতএব ইসলাম আমাদের যেখান থেকে আসছে আমরা তাদেরকে অনুসরণ করব আমরা কোনোদিনও ইউরোপিয়ানদের অনুসরণ করতে পারি না কারণ ওদের সাথে আমাদের কোনো কিছুরই মিল নাই আমরা একটা সন্তানের জন্য মা জীবন দিতে পারি তারা মায়ের ভালোবাসাকে যারা বিজ্ঞান মনে করে না তাদেরকে আমরা মডেল মনে করি না আমাদের কাছে মায়ের ভালোবাসা বোনের সে হোক জেনে হোক বাপের আদর এটা আমাদের জন্য সায়েন্স অতএব তাদের কাছে এটা কোনো সায়েন্স না তারা তাদের ছেলের বয়স আঠারো বছর হইলে তারা বাড়ির থেকে বাইর করে দেয় আমাদের বয়স আঠারো হইলে বিয়ে শাদি করে মা বাপের সাথে থাকে আমরা যৌথ পরিবারে বিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাসী জাতি তারা পরিবার ভেঙে দিয়ে নিজের সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজের মেয়েকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজের বাপ মাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তারা দুইজনে দুইটা কুকুর পালে তারা হলো কুত্তাপালা জাতি তাদের সাথে আমাদের মুসলমানের কোনো মডেল নাই কোনো মিল নাই খাদ্য অভ্যাসের মিল নাই চৈত্র অভ্যাসের মিল নাই কোনো কিছুর মিল নাই অর্থাৎ কীভাবে তাদেরকে আমরা মডেল মনে করুম তাদের বই পড়িয়ে আমরা বিজ্ঞান রচনা করুম তাদের বই পড়িয়ে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান রচনা করুম এটা হতে পারে না নিম পাতা রসুন পেঁয়াজ লবঙ্গ আদা এগুলি দাঁতের মধ্যে রাখবে তিন মাস চাবাবে ভালো করে ম্যাসওয়াক করবে দাঁতের সমস্যা চলে যাবে দর্শক খানিক করে বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরছি আশা করি ততক্ষণে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আমরা আপনাদেরকে আজকে একটা নতুন প্রোডাক্টের ব্যাপারে বলার জন্য এসেছি প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে যুব আমরা এই প্রোডাক্টটা আমেরিকার থেকে ইম্পোর্ট করি এই প্রোডাক্টটা ইউএসডিএ এবং এফডিএ অ্যাপ্রুভ এবং আমরা এটা বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম ইম্পোর্ট করছি এই প্রোডাক্টটা হানড্রেড পার্সেন্ট অর্গ্যানিক এবং প্রোডাক্টটা র আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে অর্গ্যানিক জিনিসটা কি এবং র কি এবং এটা আমাদের কেন দরকার কৃত্রিম সার কীটনাশক এবং হরমোন্স ছাড়া যে সব শাকসবজি ফলমূল শস্য তৈরি করা হয় সেগুলাকে আমরা বলি অর্গ্যানিক আমরা এখন জেনে নেই যে র ফুডটা কি র ফুড হচ্ছে কাঁচা শস্য শাকসবজি এবং ফলমূল যেটা রান্না করা হয়নি রান্না করার সাথে সাথে ফর্টি টু সিক্সটি পারসেন্ট নিউট্রিশন পুষ্টি নষ্ট হয়ে যায় খাবার থেকে কিন্তু কাঁচা শস্য এবং কাঁচা শাকসবজি এবং ফলমূলে হানড্রেড পারসেন্ট নিউট্রিশন ইন্ট্যাক্ট থাকে সুস্থ থাকার জন্য আমাদের প্রতিদিন বিভিন্ন ভ্যারাইটির কাঁচা শাকসবজি ফলমূল এবং শস্য খাওয়া উচিত কিন্তু আমাদের ব্যস্ত লাইফস্টাইলের কারণে আমরা এত কাঁচা শাকসবজি ফলমূল এবং শস্য প্রতিদিন খেতে পারি না ইনভায়রমেন্টের কারণে এবং লাইফস্টাইল চয়েসের জন্য এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি খাদ্য অভ্যাসের কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছি ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস ওবিসিটি হার্ট কন্ডিশন দেখা দিচ্ছে এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমরা যুব নামের প্রোডাক্ট বাংলাদেশের মার্কেটে এনেছি যার ভিতরে আছে পঞ্চান্নটি ধরনের শাকসবজি ফলমূল এবং শস্য বিভিন্ন দেশের থেকে প্রতিদিন আমাদের বডিতে যত ধরনের নিউট্রিশন দরকার তার সবই আছে যুবর এক চামচে এই এক চামচ এই আরেক চামচ এবং আপনি চাইলে স্বাদ বাড়ানোর জন্য আপনি অল্প একটু মধু দিতে পারেন ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা রোগের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বেলার যে কোনো একটি মিল রিপ্লেস করে যুব খাবেন গর্ভবতী মা দুগ্ধদানকারী মা ছাত্রছাত্রী সবাই স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি যুব খাবেন এবং আপনাদের ওজন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আছে যুব স্লিম আপনার ওজন কমানোর জন্য দিনে এক বেলার খাবারের পরিবর্তে যুব স্লিম খান যুব ও যুব স্লিমের মিশ্রণের পদ্ধতি একই রকম যেহেতু প্রোডাক্টটি হানড্রেড পার্সেন্ট অর্গ্যানিক এবং কাঁচা শাকসবজি ফলমূল এবং শস্য দিয়ে তৈরি প্রোডাক্টটি সবার জন্যই গ্রহণযোগ্য অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে দেশের প্রধান কয়েকটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলকে তার একান্ত নিজেরই চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে আজ দৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে চলেছে মডার্ন হার্বাল গ্রুপ 
মডার্ন হার্বাল গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এম এক্স এন মডার্ন হার্বাল ফুড লিমিটেডের প্রায় আড়াই লাখ ডিস্ট্রিবিউটর স্টকিস্ট এবং লিডার আজ মডার্ন হার্বাল গ্রুপের সেবা আর সামগ্রী নিয়ে দেশব্যাপী মানুষের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন তারা সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য জ্ঞান আর কর্মসংস্থানের সুযোগ উপহার দিয়ে একটি কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সংগঠিত এবং ক্ষমতায়িত করে চলেছেন নিরলস পরিশ্রমে আর প্রচেষ্টায় তারা সরবরাহ করছেন খাদ্য এবং পুষ্টি সামগ্রী সরবরাহ করছেন ঔষধ আর স্বাস্থ্য পরামর্শ সরবরাহ করছেন টয়লেট্রিস প্রসাধনী এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এসব যা কিছুই তারা সরবরাহ করছেন সেগুলোকে বরং এক কথায় জীবন পরিবর্তনকারী সামগ্রীর মতো এক মহান অভিধায় অভিহিত করা যায় নির্দ্বিধায় আজ এসব মানুষের চোখে মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠছে যে সংকল্প যে আশার আলো তাতে স্পষ্টতই ফুটে ওঠে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের গন্তব্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এবং সেই গন্তব্য যেন এখন অতি সন্নিকটেই দৃশ্যমান বাস্তবিক অর্থে জাতিকে তার রাজার আগামী প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে মডার্ন হার্বাল গ্রুপ পৃথিবীর পর আবার ফিরে এলাম মডার্ন হার্বার গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি নিরন্তর শুভেচ্ছা এখন যার প্রশ্নটি পড়ছি নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম লিখেছেন সুদূর আবুধাবি থেকে তার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি আপনার নিয়মিত টিভি প্রোগ্রাম দেখে থাকি আপনাকে ভাই রবিউল অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানটি এত কাজের মাঝেও দেখেন এবং আশা করি অনুষ্ঠানটি দেখতে থাকবেন এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনি কোনো পরামর্শ থাকলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানাবেন তার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার খাবার খাওয়ার পর হাত পা ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসে কি করব জানাবেন খাবার খাওয়ার পরে হাত পা অবশ ভাই রবিউল এটা কিন্তু এখানেই শেষ না আপনি যে কথাটা বলছেন আমার মনে হয় আপনার আরও কিছু বলার ছিল আপনি বলতে পারেন নাই খাবারের পরে খা আপনার হাত পা একটু কাঁপে খিল ধরে চার ধরে মাসেল জায়গায় জায়গায় স্টিপ হয়ে যায় মাসেল উল হয়ে যায় এই ধরনের যে সমস্যা এটার সাথে আমরা ধরে নিতে পারি এটা সেভেন্টি পারসেন্ট আপনি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বহন করতেছেন ডায়াবেটিস মেলাইটাস ঝুঁকিটা বহন করতেছি কারণ এখানে হয়তো তার প্রসাবও একটু ঘন হচ্ছে বা প্রসাবের সাথে ক্ষয় যাচ্ছে মানে প্রসাবের সাথে অ্যালবুমিন বেরোয়ে যাচ্ছে সে হয়তো ভালো করে এটা খেয়াল করেন না এক নম্বর দুই নম্বরে দেখা যাবে তার চক্ষু কোঠারাগত হয়েছে এগুলি কোঠারাগত হয়ে গেছে পড়ে গেছে আবার কালো হয়ে যেতে পারে কারণ যেহেতু তার যে খাবারের পরের যে সংকেতটা এই সংকেতটা কিন্তু অনেক বড় সংকেত চিকিৎসা বিজ্ঞানের খাতিরে এটা একটা বিরাট সংকেত আমার মনে হয় এটা তার জন্য অনেক ভালো দিক এখনই তাকে কিন্তু খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করতে হবে আর লিমিটে নিয়ে আসতে হবে তার খাদ্যাভ্যাস মানে সে দিনে সলিড খাবার মানে মাস্টার ফুড কোনো মতেই দেড় কেজির উপরে খেতে পারবে না সাথে সে সালাদ খেতে পারবে এই দেড় কেজির বাহিরে আচ্ছা এই দেড় কেজির বাহিরে আইসা সে পানি খেতে পারবে কিন্তু এর বেশি আর তার যাওয়া উচিত তার একটা খাবারটা লিমিটে আসা উচিত ধরলাম তার ডায়াবেটিস হয় নাই তারপর তার খাবার লিমিটে এসে থাকতে হবে যেহেতু তার রাতের খাবারটা যেই সময় সে খায় সেই সময়টাকে বাদ দিয়ে তার আরও দুই ঘন্টা আগে এসে পড়ে সে যদি নয়টায় রাত্রে খেতো তাকে সাতটায় খেতে হবে যদি আটটায় খেতো তাহলে তাকে ছয়টায় খেতে হবে এটাই পৃথিবীর নিয়ম এটা আচ্ছা যে যখনই আপনি খাবার খেলে হাত পাও কাঁপে তখন আপনাকে খাবারের পরিবর্তন আনতে হবে ভাত যাও ভাত খেতে হবে যেও ভাত নরম ভাত খাবারের সাথে আপনার বিভিন্ন তরিত তরকারি দিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর অনেক দেশেই কিমচি ফিস ফাস এই জাতীয় মুখ্য খাবার হয়ে গেছে অনেক আচ্ছা এছাড়াও ভাই রবিউল আবুধাবিতে কি কাজ করেন জানাননি যদি খুব বেশি রোদ্রে বা খুব বেশি এক্সটেন্সিভ ওয়ার্ক করতে লাগে কঠোর পরিশ্রম করতে লাগে অবশ্যই খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু লিকুইড বা তরল জাতীয় খাবারগুলো খেতে হবে সারাদিন একটা ভালো অভ্যাস থাকতে হবে তাকে কিছু সালাদও খেতে হবে সালাদ না ওখানে বেশ কচি শশা পাওয়া যায় মধ্যপ্রাচ্যে ছোট 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 খুব মজাদার শশা বেশি না এই শশাগুলো যদি সকালে আধা কেজি রাতে আধা কেজি খায় তাহলে এই ধরনের সমস্যা থেকে অনেকটা কিডনি লিভার স্টমাক এগুলি পরিত্রাণ পান তার চেয়ে ছয়টা এনজাইম উড ফ্লুইড এই ছয়টা এনজাইম তৈরি হইতেও তার আমার মনে হয় বাধা হচ্ছে কারণ আমি আজকেও কয়েকজনের সাথে কথা বললাম সৌদি আরবে তাদের এই সমস্যাগুলি বেশি হচ্ছে তার একমাত্র কারণ যে তারা একটু রিস্ক ফুড খায় অহরহ ওখানে 
ওখানে সবচেয়ে সস্তা হলো মুরগি এবং বিরিয়ানি এইগুলি বেশি খায় আবার ওগুলির সাথে যদি সে দুই তিন চামচ অলিভ অয়েল খায় সালাদ খায় দধি খায় লাবাং খায় তাহলে এই অসুবিধা লাবাং অজস্র লাবাং ওখানে পাওয়া যায় তাহলে এই অসুবিধাটা হয় না কিন্তু তো ভাই রুবিউল আমার মনে হয় সময় এসেছে যে আপনার পুরো আমরা যেটা বলি বডি স্ক্রিনিং করা বা চেক আপ করিয়ে নেওয়া এটা একটু মনে করিয়ে নিতে পারেন আপনার আবুধাবিতে নিশ্চয়ই সুবিধা রয়েছে এরপরে চিকিৎসা এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরেই আসলে পুরো বিস্তারিতভাবে জানা যাবে যে ওখানকার রোগীদের সাথে অহরহ প্রতিদিন আলাপ হয় অনেকে টেলিফোনে কথা বলে অনেকটা প্রবলেম হলো যে ইচ্ছা করলে আপনি ডাক্তার কাছে যেতে পারবেন না কোম্পানির একটা পারমিশন লাগে এক নম্বর দুই নম্বরে আপনার ডাক্তার কাছে যাওয়ার জন্য ভাষা না জানা থাকলে ডাক্তার আর এই না জানলে ভালো করে ডাক্তারের কাছে তারা যে সুবিধা করতে পারে না আর তারপরেও তার মেয়াদ যদি উত্তীর্ণ হয়ে যায় থাকে সাধারণত অনেকেরই হয়তো অনেকের বলবো না দুই চার জনের হয়তো মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তারাও তো ডাক্তারের কাছে যাইতে অসুবিধা হয় তারা আমাদের সাথে টেলিফোন করে আলাপ করে আমরা অ্যাডভাইস করে দিচ্ছি এই আমাদের এই অ্যাডভাইসগুলি শুনে সে খাওয়া দাওয়ার পরিবর্তন আনলে অনেক ধরনের রোগের থেকে তারা ই পায় তবে রহমতের জায়গা আল্লাহ রহমত আছে ওখানে ওখানে আপনার জমজমের পানি খায় যারা এটা একটা ওষুধ মহা ওষুধ ওই জমজমের পানি খায় বলে অনেকই অনেক রোগ থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় আচ্ছা ভাই রবিউল আশা করি এরপরেও চিকিৎসকের কাছে স্মরণাপন্ন হবে চিকিৎসালয়ে যাবেন কি চিকিৎসা হলো কি রোগ নির্ণয় হলো তা আমাদের অবশ্যই জানাবেন এবং আরও যদি বিস্তারিত কিছু বলার থাকে আমাদের অবশ্যই চিঠির মাধ্যমে জানাবেন তাহলে আমরা চেষ্টা করব আপনার সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে সঠিকভাবে আপনাকে ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার বা পরামর্শ দেওয়ার জন্য পরবর্তী প্রশ্ন যাচ্ছি প্রশ্নটি লিখেছেন মালয়েশিয়া থেকে নাজমুল করিম তার বয়স হচ্ছে বত্রিশ বছর প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার সারা বছর জুড়েই শরীরে রাতে রাতে জ্বর আসে এবং পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয় কিভাবে এ থেকে মুক্তি পাবো জানাবেন হ্যাঁ নাজমুল সাহেব রাতে যে জ্বর আসাটা এটা কিন্তু খুব ভালো লক্ষণ না রাতে জ্বর আসলে আপনি রাতের খাবারটা আরও এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর রাতে জ্বর আসলে আপনি রাতে মুসুরি ডাল মাংস এবং কোনো মিষ্টি খেতে পারবেন না সূর্য অস্তের সাথে সাথে আপনাকে সব ধরনের মিষ্টি মাংস খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর রাতের খাবারের ভিতরে আপনাকে সুচ চুপ এবং জুস এই দুইটা নিয়ে আসতেই হবে রাতের খাবারটা আপনি সূর্য অস্তের আগে সব খাবার খেয়ে নিলেন রাতে শুধু এক বাটি সুপ খেতে পারেন এক বাটি জুস খেতে পারেন বা এক গ্লাস জুস খেতে পারেন কারণ আপনি যে ভরপেট খাবেন আপনি তো এমনি খুব পরিশ্রান্ত ক্লান্ত আপনি টায়ার্ড হয়ে আসছেন কিন্তু কাজের থেকে আইসাই যদি আপনি ভরপেট খান খেলেই কিন্তু আপনার ঘুমাই সাপড়বে ঘুম আসলে আপনার যে ফিজিক্যাল ওয়ার্কগুলি হওয়া উচিত ছিল আপনার বডিতে যে স্টেমিনায় আপনার খাবারটাকে হজম করবে সেই স্টেমিনা সেই উত্তাপ যদি না থাকে বডির ভিতরে তাহলে খাবার হজম করবে কি চুলার ভিতরে যদি আপনার গ্যাস না থাকে চুলা আছে গ্যাস আছে কম তাহলে কিন্তু আপনার ভাত যেটা আপনার পনেরো মিনিটে ভাত পাক হওয়ার কথা ছিল সেই ভাত পাক হইতে কিন্তু আপনার দুই ঘন্টা লাগবে ওই সময় কিন্তু ভাত নষ্ট হয়ে যায় তো এরকম আপনার শরীরে উত্তাপ নেই আপনি এমনি পরিশ্রান্ত তো তখন আপনার কিন্তু শরীরের সব কিছুই দুর্বল হয়ে আসছে ওই সময় আরও আছে আপনার জ্বর জ্বর থাকার অর্থই আপনার কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ দুর্গে খুব সমস্যা হচ্ছে তো সেই প্রতিরোধ দুর্গ যেখানে সমস্যাগ্রস্ত সেইখানে আপনি কিভাবে বেশি করে খাবার খাবেন আবার খাবার খেয়ে শুয়ে পড়বেন এটাও হয় না অতএব রাতে আপনাকে জুচ এবং সুপ খাওয়ার লাবাং খাওয়ার কচি শশা খাওয়ার অভ্যাস করতেই হবে এই জ্বরটা ওষুধ দেওয়া সারানো খুব মুশকিল দেখে রাতের রাতের জ্বর হয় এই জ্বরে কিন্তু কিছু জায়গা এখানকার ফেটে যায় এখানে ফেটে যায় এখানে ঘা হয় ঠোঁটে ঘা হয় ঠোঁটের উপরে ঘা হয় এদিকে ঘা হয় ইনসাইডে ঘা হয় জিবে গলায় গালে ঠোঁটে গ্লান্টে ঘা হয় এই জ্বরের থেকে আর এই জ্বরের থেকে রুচি কমে যায় এই জ্বরের থেকে আবার জন্ডিস হওয়ার একটা ঝুঁকি অস্বাভাবিক বহন এটা জ্বরটা হলো কোনো একটা রোগ আসার পূর্ব লক্ষণ যেরকম ধরেন জ্বর আসছে আমরা পাত্তা দিচ্ছি না জ্বর আসছে পাত্তা দিচ্ছি না একটা সময় কিন্তু জ্বরের থেকে আমরা টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড হয়ে গেল প্যারাটাইফয়েড হয়ে গেল কয়েকদিন পর টাইফয়েড হয়ে গেল আমরা যখনই ওডেল টেস্ট করাইলাম দেখা গেল যে তিনশো ষাট আমার হওয়ার কথা ছিল একশো আশি উঠে গেছে তিনশো ষাট তা এখন তো ডাক্তারবাবু বলবেই যে তোমার টাইফয়েড হয়েছে তো এই টাইফয়েডটা হওয়ার পূর্বে কিন্তু আমাকে কিছু সিগনাল দিছি কিন্তু আপনি গাড়িটার সামনে ব্যয়নিভাবে বাড়ায় নিয়ে যাচ্ছেন 
আরেকটা ট্রাক এসে আপনার উপরে উঠে পড়তে পারে কারণ ও ও তো বেহিনী করেন বেহিনি করতেছেন কিন্তু আপনি আপনি ট্রাফিক সিগন্যাল মারতেছেন না এখন আপনাকে সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছে যে আপনার অল্প অল্প জ্বর এই জ্বরটাকে আপনি ঠিক করে ফেলেন মানে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেন মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন রাতের খাবার ভাত না খেয়ে অন্য জিনিস খান এই সিগন্যালগুলি অর্থ হইল এটা যে আপনার সামনে কিন্তু বিপদ আপনি এই সিগন্যাল অপেক্ষা করেন গাড়ি পার হবেন না কিন্তু আপনি এই সময় আপনাকে কোনো মতেই আপনি ওভারকাম করতে পারবেন না আপনাকে সামনে না যেয়ে আপনাকে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে বুঝতে হবে যে আমি অসুস্থ আছি আমার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন দরকার গোসল করতে হবে দুইবার মাথায় পানি দিতে হবে শরীরটাকে বারবার পুষে ফেলতে হবে তো এই কাজগুলো আমি না করা ব্যবহারভাবে আগাইতেছি তাহলে তো আমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই দর্শক এর সঙ্গে শেষ হলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানাবেন আমরা চাই যে আপনারা আপনাদের সমস্যাটি একটু বিস্তারিতভাবে আমাদের কাছে লিখেন এবং লিখার ঠিকানাটি আমরা আবারও জানিয়ে দিচ্ছি লিখবেন এই ঠিকানায় মডার্ন হার্বাল গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজউদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত আপনারা মোবাইলেও যদি সংক্ষিপ্ত কিছু বলার থাকে জানার থাকে তবে আমাদের কাছে মোবাইল করতে পারেন মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো কিংবা জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নাইন এইট থ্রি থ্রি জিরো দর্শক আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানটি ইসলামিক টিভিতে প্রতি রাত বারোটার সময় বাংলাদেশ সময় বারোটার সময় সম্প্রচারিত হয় আজকের অনুষ্ঠানটি প্রতিটি পর্ব দেখবেন আগামী অনুষ্ঠান দেখা সাদর আমন্ত্রণ রইল আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভরাত্রি